நேர்களே ருசிக்கலாம் வாங்க நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கின்றோம் மண்டே வந்தாச்சு மண்டே வந்தாலே இன்னைக்கு ஃபுல்லா அப்படியே என்னென்ன வேலைகள் போக போகுது அப்படின்னு நமக்கு ஓடிட்டு இருக்கும் ஒரு சிலருக்கு என்ன தெரியுமா இனிமேல் வரக்கூடிய வீக்கெண்டுக்கு நம்ம என்ன சமைக்க போறோம் நான்வெஜ்ல என்ன ஸ்பெஷலா பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிப்பாங்க யோசிக்கிறவங்க எல்லாருக்குமே மனசுல வரக்கூடிய ஒரே பெயர் சுனிதா சுனிதா எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும் ஏன்னா இன்னைக்கு நீங்க எங்க பக்கத்துல இருக்கீங்க இல்லையா கண்டிப்பா எங்களுக்கு ஒரு நான்வெஜ் ரெசிபி தான் கிடைக்க போகுதுன்றதுல உறுதியா நாங்க இருக்கோம் இன்னைக்கு நம்ம நான்வெஜ்ல என்ன ஒரு விஷயத்த நம்ம இங்க மக்களுக்காக கொடுக்க போறோம் இன்னைக்கு பிரான் வச்ச ஒரு ரெசிபி பண்ணலான்னு இருக்கேன் சில்லி கார்லிக் பிரான்ஸ் ரொம்ப ஈஸி ஒரு டென் பிப்டீன் மினிட்ஸ்ல ஈஸியா பண்ணிடலாம் நம்ம பிரான் அப்படின்றதே ரொம்ப ஒரு ஈஸியான விஷயம் எல்லாருமே சமைக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் சோ அதுல வந்து ஸ்பெஷலா என்ன நம்ம பண்ண போறோம் என்னன்னா இது ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஷாலோ ஃப்ரை பண்ணிட்டு அதுக்கு ஒரு குட்டியா ஒரு சின்ன சாஸ் பண்ண போறோம் அது பண்ணி அது கோட் பண்ண போறோம் ஸோ ஈஸியா இருக்கும் இந்தியன் ஸ்டைல் கிடையாது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா காண்டினென்டல் ஆனா நம்ம இந்தியன்ஸ் கேத்த மாதிரி நல்ல காரசாரமா இருக்க போகுது ஓகே ஏன்னா காரசாரமா இருந்தாதான் எல்லாருக்குமே நமக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ அதுக்கேத்த மாதிரி ஒரு டிஷ் ரெடியா இருக்கு ஸோ அதுக்கு என்னென்ன பொருட்கள் தேவை அப்படின்றத பார்த்துட்டு வந்துடலாம் சில்லி கார்லிக் பிரான் செய்ய தேவையான பொருட்கள் இறால் மைதா மிளகாய் வத்தல் பொடி மிளகுத்தூள் இஞ்சி பூண்டு விழுது சோயா சாஸ் எண்ணெய் டொமேட்டோ சாஸ் பச்சை மிளகாய் நறுக்கிய பூண்டு உப்பு தேவையான அளவு ஸோ இன்கிரீடியன்ஸ் எல்லாமே ரெடியா இருக்கு எல்லாமே அவங்களுக்கு சொல்லியாச்சு இப்போ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ண போறோம் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ப்ரான் வந்து மேரினேட் பண்றதுக்கு பேட்டர் ரெடி பண்ணலாம் ஓகே ஆல்ரெடி ப்ரான் எடுத்து நல்லா நம்ம மஞ்சள் தூள் எல்லாம் போட்டு நல்லா கழுவி வச்சிருக்கோம் ஓகே ஸோ மஞ்சள் பொடி எல்லாம் போடுறதுனால அதோட பச்சை வாசனை இருக்காது ஸோ நல்லா இருக்கணும் மைதா எடுத்துக்கலாம் மைதா வந்து ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம் ஓகே கார்ன்ஃப்ளார் கார்ன்ஃப்ளார் வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம் இது வந்து ஒரு கிறிஸ்பினஸ் கிடைக்கும் நமக்கு அப்புறம் உப்பு உப்பு வந்து கொஞ்சம் பார்த்து சேர்த்துக்கலாம் ஏன்னா இதுல சாஸ்லாம் சேர்க்க போறோம் ஸோ சோயா சாஸ் எல்லாம் ஆட் பண்றதுனால அதுல கொஞ்சம் உப்பு கண்டென்ட் இருக்கும் அதனால அதுக்கேத்த மாதிரி கொஞ்சம் கம்மியா சேர்த்துக்கலாம் காரத்துக்கு மிளகாய் தூள் ஒரு டீஸ்பூன் அளவு அப்புறம் சில்லி ஃபிளேக்ஸ் இப்ப நம்ம எதுக்கு சில்லி ஃபிளேக்ஸ் பிளஸ் காரம் அந்த மிளகாய் தூள் சேர்க்கிறோம்னா சில்லி ஃபிளேக்ஸ் வந்து லைட்டா கடிப்படும் போது கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் ஒருவேளை நீங்க கிட்ஸுக்கு ஸ்பெஷலா செய்யறீங்கன்னா இதை அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து ஒரு அரை டீஸ்பூன் போதும் பெப்பர் பொடி ஸோ பிரான் வந்து பெருசாவும் நமக்கு கிடைக்கும் சின்ன சின்ன பிரான்ஸும் நமக்கு கிடைக்கும் ரெண்டுமே நம்ம பயன்படுத்தலாம் ரெண்டுமே யூஸ் பண்ணலாம் பெருசா இருந்தா கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும் நமக்கு ஃப்ரை பண்ணும் போதெல்லாம் செய்யறதுக்கு பெப்பர் பவுடர் வந்து ஒரு அரை டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கிட்டேன் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் ஒரு கால் டீஸ்பூன் போதும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் <laughs> 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 நான்வெஜ்லேயே வந்து குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்குற ஈஸியான ஒன்றுனா இறா தான் நம்ம சொல்ல முடியும் அப்புறம் ஸோ ஈஸியாக அவங்க மென்று சாப்பிட முடியும் கரெக்ட் இல்லை முள் அப்படின்ற அந்த பிரச்சனைகள்லாம் வந்து இருக்காது இல்லையா கரெக்டாக சீ ஃபுட்ஸ் அதுவும் நல்லதும் கூட குழந்தைங்களுக்கு சொன்ன மாதிரி ப்ரான் ஈஸியாக சீக்கிரமாக குக் ஆகிடுற ஒரு இன்க்ரீடியன்ட்னு சொல்லலாம் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் மேக்ஸிமம் அதுக்கு ஸோ குழந்தைங்களுக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் இன்ஃபேக்டில் ஓகே இது ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம ப்ரானை இது உள்ளே போட்டு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் இதை மேரினேட் பண்ண போகிறோம் உங்களுக்கு டைம் இருக்குன்னா ஒரு ஒரு மணி நேரத்துல இருந்து ரெண்டு மணி நேரம் கூட இதை மேரினேட் பண்ணலாம் எவ்வளவு தூரைக்கு மேரினேட் பண்றோமோ அவ்வளவு தூரம் நல்லா இருக்கும் வெளியிலே வைக்கலாமா வெளியிலே வச்சுக்கலாம் நம்ம 
இப்போ இது வந்து நம்ம சைடில் வச்சுக்கலாம் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் அப்புறமா நம்ம வந்து ஷாலோ ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதுக்கு நம்ம ஒரு சாஸ் வேறு ஆமாம் ரெடி பண்ணணும் அது ஷாலோ ஃப்ரை பண்ணிட்டு இருக்க டைமில் நம்ம அதுக்கு சைமல்டேனியஸாக சாஸ் ரெடி பண்ணிக்கலாம் எங்களுக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஒரு ஃபைனான டிஷ் தான் வேணும் அதனால் அது கொஞ்சம் நேரம் வந்து ஊரட்டும் ஸோ அது வந்து நல்ல ஊறிடுச்சு நல்ல ஊறி இருக்கு நம்ம ஒரு பேனும் வச்சிருக்கோம் பேன் சூடாயிடுச்சு என்ன சேர்த்துக்கலாம் ஓகே நம்ம வந்து ஷாலோ ஃப்ரை தான் பண்ண போகிறோம் கொஞ்சம் மீடியம் ஃப்ளேம்ல வச்சுக்கலாம் சரி வெந்ததும் திருப்பி போட்டுக்கலாம் ஒரு டூ மினிட்ஸ் அப்படியே இருக்கட்டும் இப்போ நம்ம திருப்பி போட்டுக்கலாம் ஓகே ஸோ இன்னும் ஒரு டூ மினிட்ஸ் அந்த சைடு வேகட்டும் அதுக்கப்புறமா நம்ம எடுத்து இன்னொரு பிளேட்ல மாத்திக்கலாம் சில்லி கார்லிக் ப்ரான் ரெடி ஆகிட்டே இருக்கு எனக்கு தேவையான பிளேட் எடுத்து நான் இங்கே வச்சுட்டேன் ஸோ அதுவும் நல்லா குக் ஆகிடுச்சு நம்ம எடுத்து பிளேட்டில் வச்சிடலாம் பார்க்கவே அழகாக இருக்கு இதுக்கு ஒரு சாஸ் வேற இருக்கு ம் இப்போ நம்ம அதே பேன்லேருந்து எக்ஸஸ் ஆயில் எடுத்துகிட்டு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு எண்ணெய் வச்சுருக்கோம் இதில் வந்து பூண்டு சேர்த்துக்கலாம் இது கூட பச்சை மிளகாய் ஓ இதுதான் அந்த சில்லி கார்லிக் ஆமாம் ஓகே இப்போ பச்சை மிளகாய் ஸ்லிப் பண்ணது காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி சேர்த்துக்கலாம் நம்ம ஒரு மூணு சேர்த்துக்கலாம் இன்றைக்கி அப்புறம் சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் அப்புறம் சோயா சாஸ் சோயா சாஸ் வந்து ஒரு டீஸ்பூன் டொமேட்டோ சாஸ் இது வந்து ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்க ப்ரான் எடுத்து சேர்த்து நல்லா அதை கோட் பண்ணிடலாம் இதை பார்க்கும்போது கோபி மஞ்சூரியன் செய்வோம் அது கூட எப்படி செய்யலாம் சில்லி கார்லிக் மஞ்சூரியன் கண்டிப்பாக செய்யலாம் இப்போ கொஞ்சம் ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு ஒரு தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் நல்லா வறுத்துக்கலாம் இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு நம்ம வந்து ப்ளேட் பண்ணிடலாம் ஸோ அந்த சில்லிலாம் சேர்ந்து வந்து அந்த கலர் ரொம்ப அழகாக மாறிடுச்சு நல்ல காரசாரமாக இருக்கும் இது அந்த மாதிரி கிட்ஸுக்குனா கொஞ்சம் காரம் மட்டும் அதுக்கேற்ற மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க இது வந்து யாராவது கெஸ்ட் வராங்க அப்படின்னா ஒரு ஸ்டார்டர்ஸாக சர்வ் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் நல்ல டேஸ்ட்டும் சூப்பராக இருக்கும் சூப்பர் ஸோ சில்லி கார்லிக் ப்ரான் ரெடியாக இங்கே இருக்குது பார்க்குறதுக்கே வந்து அப்படியே கண்ணை பறிக்கிற மாதிரி இருக்குது இது என்ன அளவுக்கு டேஸ்ட்டாக இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னே இது எப்படி செய்யணும் அப்படின்னு அந்த ரீகேப் ஒரு முறை பார்த்துட்டு வந்துருங்க சில்லி கார்லிக் ப்ரான் செய்முறை ஒரு பாத்திரத்தில் மைதா உப்பு மிளகாய் வத்தல் பொடி மிளகுத்தூள் இஞ்சி பூண்டு விழுது சோயா சாஸ் தேவையான அளவு தண்ணீர் சேர்த்து நன்கு கலந்து கொள்ள வேண்டும் பிறகு சுத்தம் செய்து வைத்திருக்கும் இறாலை அதில் சேர்த்து பத்து நிமிடம் ஊற வைக்க வேண்டும் மற்றொரு வானொலியில் சிறிது எண்ணெய் ஊற்றி ஊற வைத்த இறாலை எண்ணெயில் பொன்னிறமாக வறுத்தெடுக்க வேண்டும் பிறகு அதே வானொலியில் சிறிது எண்ணெய் ஊற்றி நறுக்கிய பூண்டு பச்சை மிளகாய் மிளகாய் வத்தல் பொடி சோயா சாஸ் டொமேட்டோ சாஸ் சேர்த்து நன்கு கலந்து கொள்ள வேண்டும் பிறகு பொறுத்து வைத்திருக்கும் இறாலை அதில் சேர்த்து நன்கு கிளறி இறக்கினால் சுவையான சில்லி கார்லிக் ப்ரான் தயார் சில்லி கார்லிக் ப்ரான் என் கைக்கு வந்துருச்சு இதை நான் டேஸ்ட் பண்ண வேண்டிய நேரமும் வந்துருச்சு இதை பார்த்தோன்னா இந்த ஒரு பிளேட் எனக்கு பத்துமா அப்படின்ற அளவுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கு கண்ணை பறிக்கிற மாதிரி டேஸ்ட் பண்ணலாம் சூப்பர் 
ரொம்பவா இருக்கு ஃப்ரைட் ரைஸ்லாம் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அது என்ன கேட்டா தோசை கூட நான் வச்சு சாப்பிடுவேன் அந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு நல்லா இருக்கு எம்மியா இருக்கு அந்த காரமும் வந்து போதுங்கிற அளவு இது குழந்தைங்களே சாப்பிடலாம் அந்த அளவுக்கு தான் காரம் வந்து நீங்க கொடுத்திருக்கீங்க உங்க மனசு குழந்த மனசு ஸோ காரம் கூட எங்களுக்கு கம்மியா தான் கொடுத்துருக்கீங்க ரொம்ப நல்லா இருக்கு கண்டிப்பா அதை நீங்க வீட்டுல எல்லாருமே ட்ரை பண்ணி பாருங்க ஸோ எப்பவுமே வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்டான டிஷ் கொடுக்கறதுல நம்மளுடைய சுனிதா வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் காட்டுவாங்க ஸோ அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து வீண் போகவே இல்லை இன்னைக்கும் வந்து எங்களுக்கு ஒரு அற்புதமான டிஷ் தான் நீங்க கொடுத்துருக்கீங்க இதே மாதிரி அடுத்தடுத்த வாரங்கள்லயும் வந்து ஒரே டிஷ் ரெண்டு விதமான பயன் தர மாதிரி தொடர்ந்து எங்களுக்காக கொடுத்துட்டே இருங்க தேங்க் யூ ஸோ மச் எல்லாரும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க சூப்பரா இருக்கும் ஒரு டிஃப்ரெண்டான ஸ்டார்டர் சொன்ன மாதிரி ஸோ டிஃப்ரெண்டான ரெசிபிஸ் எல்லாம் கத்துக்கிட்டு பாக்குறதோட இல்லாம ட்ரையும் பண்ணி பாருங்க எஸ் ரெஸ்டாரண்ட் போறது ஆர்டர் பண்றது இதெல்லாம் தவிர்த்து நம்மளாலையும் செய்ய முடியும் அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த டிஷ் எல்லாம் உங்களுக்காக கொடுத்துட்டே இருக்காங்க நிச்சயமா இந்த மாதிரியான டிஷ் எல்லாம் நீங்க ஃபர்ஸ்ட் ட்ரை பண்ணீங்கன்னா வீட்டுல கண்டிப்பா உங்களுக்கு ஒரு தனி பெரும் பெருமையும் கிடைக்கும் ஸோ ட்ரை பண்ணி பாருங்க இப்ப அடுத்த செக்மெண்ட்ல நம்மளுடைய செஃப் முகேஷ் அவர்கள் என்ன மாதிரியான ஒரு டிஷ் கொடுக்க போறாரு அப்படின்றத பாக்கலாம் வணக்கம் நேர்களே இந்த செக்மெண்ட் எல்லாருமே நீங்க காத்துட்டு இருக்கீங்க அப்படிங்கிறது எனக்கு நல்லாவே தெரியும் ஏன்னா செஃப் முகேஷ் அவர்கள் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு விதமான டிஷ் கொடுத்து நம்மள கலக்கிட்டு இருக்காரு உண்மையிலேயே உங்களுக்கு நான் எடுத்த உடனே தேங்க்ஸ் சொல்லணும் அப்படின்னு நினைச்சேன் நிறைய ஃபீட்பேக்ஸ் நிறைய கமெண்ட்ஸ் எல்லாமே பாசிட்டிவா இருக்கு நான் வீட்டுல இதை செஞ்சு பார்த்தேன் எனக்கு வந்து பாசிட்டிவா இருந்தது ரொம்ப சூப்பரா இருந்தது தேங்க் யூ எல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ தேங்க் யூ சோ மச் செஃப் ஏதாவது சொல்லுவீங்கன்னு எதிர்பார்த்தேன் இட்ஸ் ஓகே நோ ப்ராப்ளம் ஸோ இன்னைக்கு என்ன மாதிரியான ஒரு மைண்ட் செட்ல வந்திருக்கீங்க ஸோ என்ன மாதிரியான ஒரு டிஷ் கொடுக்க போறீங்க இன்னைக்கு ஒரு சைனீஸ் டிஷ் ஒன்று பார்க்கலாம் சைனீஸ் ஆமா ஏன் என் காஸ்டியூம் பார்த்தா அப்படி தோணிச்சு உங்களுக்கு இந்த டிஷ் பேர் என்ன சிக்கன் மஞ்சூரியன் வெங்காயம் குடை மிளகாய் டொமேட்டோ சாஸ் சோயா சாஸ் வெள்ளை மிளகு செஃப் சிக்கன் மஞ்சூரியன் அப்படின்னாலே அந்த சிக்கன் வந்து எப்படி நம்ம எடுத்துக்கணும் அதை ஃபர்ஸ்ட் எங்களுக்கு சொல்லுங்க என்ன மாதிரி சிக்கன் எடுத்துக்கணும் சிக்கன் வந்து போன்ல சிக்கன் பண்ணிருக்கணும் சிக்கன் <laughs> எக் ஒரு எக் நல்ல அடிச்சுக்க எக் போட்டுருக்கீங்க இந்த கார்ன் फ्लोर வந்து போட்டு சோள மாவு ஆமா கொஞ்சம் salt போட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் salt போட்டு நல்லா mix பண்ணிக்கலாம் ஓகே இந்த சிக்கன் மஞ்சூரியன் அப்படி நம்ம சொன்னாலே ஹோட்டல் ஆர்டர் கொடுக்கும்போது கிரேவியா செமி கிரேவியா ட்ரையா அப்படி கேட்பாங்க இப்ப நம்ம என்ன பண்ண போறோம் நம்ம ட்ரையா பண்றோம் ட்ரையா தான் பண்ண போறோம் ட்ரையா சோ அப்படியே ஃபோர்க் வச்சு எடுத்து சாப்பிடலாம் சூப்பர்ங்க சோ இது நம்ம வந்து மேனேஜ் பண்ண வச்சிருக்கோம் அப்படியே ஊரமா ஊற வைக்க ஆல்மோஸ்ட் ஒரு ஹாஃப் நவர் நம்ம இத ஊற வெச்சாச்சு இப்போ நம்ம அடுத்து process போய்டலாம் இத நம்ம ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துறலாம் இது அப்படியே ஃப்ரை பண்ணி எடுக்கணும் ஓகே ஓகே ஆயில் எடுத்துவாங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஆயில் ஹீட் ஆயிடுச்சு போட்டுவோம் எப்படி வந்து குக்கிங் ரொம்ப முக்கியமோ அதே மாதிரி அந்த தூய்மையா வச்சுக்கணும் அந்த இடத்த வந்து கிளீனா வச்சுக்கணும்ன்றது ரொம்ப முக்கியம் கண்டிப்பா கண்டிப்பா சோ அதுவும் சேர்த்து தான் நீங்க ஆரம்பத்துல இருந்தே கத்துக்கிட்டே வருவீங்க இல்லையா ஆமா ஆமா கண்டிப்பா அதனால தான் நம்ம செஃப் பாக்கணுமே நீங்க ஒரு வேலை முடிச்சோனே அதை அப்படியே எடுத்து வச்சு அதை க்ளீன் பண்ணி அது முடிச்சக்க அப்புறம் தான் அடுத்த வேலைக்கே ஒரு மைண்ட் செட் போகுது சோ அதை நம்மளும் வந்து கத்துக்கணும் திடி திடி நம்ம செஃப் எங்க காண போயிடுறாரு அப்படி நீங்க வந்து கேட்கலாம் அதுக்கு காரணம் இதுதான் ஒரு போய் அதெல்லாம் கிளீன் பண்ணி வச்சுட்டு வாஷ் பண்ணிட்டு வந்து பாருங்க இதுதான் நடந்துட்டு இருக்கு என்ன நல்லா சூடாகி அதை அப்படியே நல்லா வேக 
வந்து வர ஆரம்பிச்சிருக்கு ஸோ இதில் நம்ம இந்த மஞ்சூரியன் செய்கிறதுக்கு ஏதாவது டிப் கொடுக்கணும்னா நீங்கள் கொடுக்கலாமே டிப் நம்ம வந்து சிக்கன் போன்ல சிக்கன் வந்து அதிகமா நம்ம பண்ணா நல்லா இருக்கும் போன்ல சிக்கனில் நம்ம போகலாம் ஓகே அதுல வந்து நம்ம எக்கும் கார்ன்ஃபிளவரும் நம்ம போட்டோம்னா கண்டிப்பா நல்ல சிக்கன் நல்லா சாஃப்டா இருக்கும் நம்ம ஹார்டா இருந்தா நல்லா இருக்கும் சாஃப்டா இருந்தா எக் போட்டா நல்லா சாஃப்டா இருக்கும் வாங்குற சிக்கனும் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் இல்லையா நம்ம ஆமா இப்போ சிக்கன் வந்து வந்து நம்ம ஒரு கிலோக்கு மேல போயிட்டாலே நம்ம ஹார்டா இருக்கும் ஆனா நம்ம வந்து தொள்ளாயிரம் கிராம்க்கு உள்ள வாங்குனா சிக்கன் நல்லா இருக்கும் சூப்பர் செஃப் சோ இது என்ன மாதிரி ஒரு நிறத்துல வரணும் பாக்கும் போதே தெரியுது ரொம்ப சாப்டா இருக்கு சிக்கன் மஞ்சூரியனுக்கு தேவையான சிக்கன் இங்க வந்து ரெடியா இருக்கு அடுத்த சாஸ் ரெடி பண்ணிடலாமா அடுத்த சாஸ்க்கு ரெடி ஆயிடலாம் சோ இப்போ நம்ம pan வெச்சிட்டோம் panல என்ன போட போறோம் என்ன போட்டுறலாம் வந்து பா என்ன வேணுமா ஓகே சாஸ் தா ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பார்ட் சோ அதுல என்னென்னலாம் ஆட் பண்றாங்கன்னு கவனமா எல்லாரும் நோட் பண்ணிட்டே வாங்க கொஞ்சம் <laughs> சோ இஞ்சி பூண்டு போட்டாச்சு இப்ப அடுத்து நம்ம என்ன போட்டுருக்கோம் green chilli ऐड பண்ணிக்கலாம் ஓகே சாப் பண்ணி வச்சா ஆனியன் போட்டு ஆனியன் போட்டுறலாம் ஓகே இதெல்லாம் நல்லா நறுக்கி இருக்காங்க ஆனி நல்லா குக் ஆகட்டும் ஓகே அடுத்து நம்ம இது கொடமல கப்பட்டோம் ஸோ கலர்ஃபுல்லான குடை மிளகாய் கேப்சிகம்ஸும் நம்ம வந்து நல்லா கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அதையும் செஃப் வந்து போட்டு வதக்குறாங்க இப்போ நம்ம சாஸ் போட்டுலாம் டொமேட்டோ சாஸ் டொமேட்டோ அளவுலயும் வெறும்ங்க <laughs> ஸோ இந்த டிஷ்ஷோடைய ஒரு சீக்ரெட் இன்க்ரீடியன்டாக இது இருக்கலாம்னு நான் நினைக்கிறேன் டேஸ்ட் பண்ணி உங்களுக்காக சொல்கிறேன் நான் சாஸ் நல்லா குக்காக சாஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு நம்ம சிக்கனை போட்டுடலாம் சாஸோட நல்லா சிக்கன் அப்படி குக் ஆகும்போது இன்னும் சாஃப்ட்னஸ் கிடைக்கும் சூப்பர் கொஞ்சம் <laughs> 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 
வீட்டில் எப்போவுமே வந்து நம்ம சிக்கன் செய்வோம் ஆனால் சிக்கன் வறுவல் அப்புறம் சிக்கன் கிரேவி செய்வோம் இது ரெண்டு தான் வந்து நம்ம செய்வோம் மிஞ்சி மிஞ்சி போனால் சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் செய்வோம் இந்த மாதிரி வித்தியாசமாக செஞ்சு கொடுக்கும்போது பெரியவங்களுக்கு கூட ஒரு சப்பாத்தியோட ஒரு பெஸ்ட் சைட் டிஷ்ஷாக இந்த சிக்கன் மஞ்சூரியன் இருக்கும் ஸோ இது ரெஸ்டாரண்ட் தான் போகணுன்றது கிடையாது வீட்லேயும் நம்மளால் செய்ய முடியும் அப்படின்றத ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இது ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம பிளேட் பண்ணிடலாம் ஸோ ஒரு பிளேட் பண்ணிட்டு இருக்கிற இந்த நேரத்தில் இந்த சிக்கன் மஞ்சூரியன் எப்படி செய்யணும் அப்படின்ற அந்த ரீகேப் ஒரு முறை பார்த்துட்டு வந்துருங்க சிக்கன் மஞ்சூரியன் செய்முறை ஒரு பாத்திரத்தில் சிக்கன் முட்டை கார்ன்ஃப்ளவர் உப்பு சேர்த்து நன்கு கலக்கி கொள்ளவும் ஒரு வானொலியில் எண்ணெய் ஊற்றி சிக்கனை வறுத்து எடுத்து வைக்கவும் மற்றொரு வானொலியில் எண்ணெய் ஊற்றி நறுக்கிய இஞ்சி பூண்டு சேர்த்து வதக்கவும் பிறகு பச்சை மிளகாய் வெங்காயம் குடைமிளகாய் சேர்த்து வதக்கிக் கொள்ளவும் பின் டொமேட்டோ சாஸ் சோயா சாஸ் சேர்த்து வதக்கி தேவையான அளவு தண்ணீர் உப்பு வெள்ளை மிளகு சேர்த்து வதக்கவும் பிறகு அதில் வறுத்து வைத்திருக்கும் சிக்கனை சேர்த்து வதக்கி இறக்கினால் சுவையான சிக்கன் மஞ்சூரியன் தயார் ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைல் சிக்கன் மஞ்சூரியன் இப்ப என் கையில ரெடியா இருக்கு இது எப்படி செய்யணும்ன்ற அந்த செய்முறை எல்லாருமே பார்த்து தெரிஞ்சிருப்பீங்க இப்ப இதோட டேஸ்ட் பண்ணி பாத்துறேன் நானு நல்ல சுட சுட இருக்கு செஃப் சிக்கன் நல்ல ஸ்மூத்தா வந்திருக்கு ரொம்ப நல்ல சிக்கன் வெந்திருக்கு ஸோ நீங்க சொன்ன மாதிரி அந்த எக்கு போட்டு மட்டும் பண்ணாலே போதும் அப்படின்னு இருக்கீங்க சூப்பரா இருக்கு செஃப் நமக்கு சாஸ் வேணாம் புளிப்பு வேண்டாம் அப்படின்னா கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப நல்லா இருக்கு சூப்பரா செஞ்சிருக்கீங்க உங்களுக்கு ஏத்த மாதிரி காரம் புளிப்பு இதெல்லாம் வந்து நீங்க கூட குறைச்சலாம் அப்படியே போட்டுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ரொம்ப 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 டேஸ்டா இருக்கு தேங்க்யூ சோ மச் முகேஷ் செஃப் இப்போ எல்லாருக்குமே வந்து உங்களுடைய டிஷ் மேல ரொம்ப சந்தோஷம் ஆனா உங்க மேல ஒரு சின்ன வருத்தம் என்ன இந்த செஃப் சரியாவே பேச மாட்டேங்கிறாரு அப்படின்ற மாதிரி வருத்தப்படுறாங்க சோ நீங்க வந்து நம்மளுடைய ஆடியன்ஸ் பார்த்து நீங்க சொல்லுங்க ஃபீட்பேக்ஸ் எல்லாம் அனுப்புங்க அப்படின்றத நீங்க தான் இன்னைக்கு சொல்ல போறீங்க எங்க சொல்லுங்க செஞ்சு பாருங்க செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு உங்களோட கமெண்ட்ஸ் வந்து எங்களோட கமெண்ட் பாக்ஸ்ல போடுங்க சூப்பர் செஃப் தேங்க்யூ சோ மச் இப்பவே வந்து உங்களுக்கான ஃபீட்பேக்ஸ் எல்லாருமே கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க தேங்க்யூ சோ மச் அடுத்த டிஷ்ஷோட நம்ம அவங்க மீட் பண்ணலாம் சோ இன்னைய செக்மெண்ட் இதோட நமக்கு முடியுது ருசிக்கலாம் வாங்க நிகழ்ச்சியில ஒவ்வொரு பகுதியுமே நீங்க எல்லாருமே பார்த்து ரசிச்சிருப்பீங்க மீண்டும் உங்களை அடுத்த நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கின்றோம் நன்